Hello friends. Comment box il ettavum kudal avashyamayi vanna onna irunnu. Last grade parikshayude chodi paper vishagaranam cheyille. Last grade inde coaching ennaan aarambikkuga ennalladu. Last grade parikshagalukku theyaradukuna ellavarkkum thanne valare adhigam ubhagaraprathamu aguna reethiyil LGS inde coaching Ansons Academy aarambikkugayana. VEO LDC enni parikshagalude chodi paperukal vishagaranam cheyirunna adhe reethiyil thanne chodyangalum utharangalum anubandha vivarangalum Chitra Sahidam Ulpati Kondana Last Grade Servant Parishakula Coaching Um Ansons Academy Aram Bikanother E classical Naladil Padiche Last Grade Parishake Eleven the Nata Yaradukaga Elevercum Vijay Libikate in Agrihikinu Elevercum Atmarthamaya Vijayasham Sagal Narda Wonder Aram Bikam In the Namal discussed Yan Bogana Chodi paper Randarati Padinaril Thiruvanathuram Vayanadi Chilakil Narana Last Grade Servant Parishade Chodi Paperana each of the paper in the room, general knowledge you bagatil karnavana, Ambad Joding Rana discussed in the Namuke Choding Lelekikarakam Onamata Shodimidana Kudumbasri Paddi Nilavilvana Varsham Uttaram Option B. Iretitolarti to Nutiatu Iretitolarti to Nutiatilana Kudumbasri Paddi Nilavilvanadu Kudumbasri Paddi Ulgarnam Sheda Pradhanamandri A. B. Vajpay Kudumbasri Paddi Ulgarnam Sheda Jilla Malapuram Kudumbashri Padadi Nadapila Kede Ombadam Panjaval Serapadi de Kalala Vilayrenu Mundu Pointiglum Pratega Mortavikiga Valre digam Pradhanimula Pointiglana Randamata Chodian Randarti Padimunele Migachanadanula Barad Award Jedavu E. Chodium PSC Uriwaki or Chodium Idenu Namuk Munamata Chodilakam Munamata Chodium ISR Ude Chairman Idur current affair Chodimana Ipote ISRO chairman K. Shivan K. Shivan Anna Ipote ISRO Ude chairman ISRO Ude Adi chairman Vikram Sarabai ISRO Ude chairman Aya Athi Malayali Doctor M. G. S. Menon Doctor M. G. S. Menon Anna ISRO Ude chairman Aya Athi Malayali Nala Matachodium Kerala Til Pradeshisha Vimanam Kudulla Jilla Uttaram Option A. Ernangulam Ernangula Mana, Kerala Til, Pradeshisha Vimanam Kudurula Jilla Enal, Etevum Kurava, Pradeshisha Vimanamula Jilla, Malapura Mana Pradeshisha Vimanam Kudal, Ernangulan Jilil Pradeshisha Vimanam Kurava, Malapuran Jilil Anjamate Chodium Tanin E the Vivasayatil in the Libikina, Ulpana Mana Yuri Chodium, Purna Mala Tanin Enna Rasavastu in the Mukis Rodas, Okumaratin the Tadiana Tarpendin the Mikin the Navashamaya Sassim, Pine Maramana Randu Pointical Partega Mortavikiga Tanin and the Rasavastu in the Mukis Rodase, Okumaratin de Tadi Tarpendin the Mikin the Navashamaya Sassim, Pine Maram Aramate Chodium Cortacil Shivaraman Kadagaliude, Ethem Agrailana, Precious than either Uttaram Option A. Vesham Kadagalile Vesham and the Magrailana Cortacil Shivaraman, Precious than either Kadagalude Adi Rupa Maraperna, Ramanatam and the Berilana Kadagalude Sahiti Rupa Maraperna, Atta Kadainum Rendu Pointiglum, Pratekam Padichivikiga Kadagalude Adi Rubam, Ramanatam Kadagalude Sahiti Rubam, Atta Kada Eramata Chodium Andarashtra Cricketil, Senjuril, Senjurinadia, Ekadaram Uttaram, Option C, Sachin Tendulkar Sachin Tendul Karana, Andarashtra Cricketil, Sunjuril, Sunjurinidia, Ekatharam Sachin Taniana, Egadina Cricketil, Padinairam Ranspinita, Aditharam, and the Pointe, Mansela Kyukiga Etamata Chodium, Lok Sabai Lake, Uru Pradindi, Matra Maikan Karina, Indian Samstanangude Enam Uttaram, Option C, Moon Moon, Indian Samstanangakana, Lok Sabai Lake, Uru Pradindi, Matra Maikan Karina. Oro, Pradindigale Matram Ican Gadina, Muna Samstanangal, Iniparayuna Viana, Missoram, Naghalande, Sikkim Umbadamate Chodium, Indile Adite Techno Parks the Dijaina, Nagaram Uttaram, Option A, Tiruvan and the Viram Tiruvan and the Viratana, Indile Adite Techno Parks the Dijaina Techno Parks Tabikipata Varsham, Iretitolarititunure Techno Park Pravatana Marmishad, Iretitolarititunuti Anchilana Techno Park in the Adi Sherman, KPP Nambiar KPP Nambiar Ayrenu 
ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സിലെ ഗോൾഡൻ ഗേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പി ടി ഉഷ പി ടി ഉഷയെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സിലെ ഗോൾഡൻ ഗേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കായിക താരവും പി ടി ഉഷ തന്നെയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ തെക്കു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന അയൽ രാജ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന അയൽ രാജ്യം ഇന്ത്യയെയും ശ്രീലങ്കയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പാക്ക് കടലിടുക്കാണ് ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഭൂട്ടാൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നൈനിറ്റാൾ എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഇതിൻ്റെ ശരിയുത്തരമില്ല ശരിയായ ഉത്തരം ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് നൈനിറ്റാൾ എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തടാക ജില്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈനിറ്റാൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചി കൊച്ചിയിലാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ത്രിപുരയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ബംഗാളി ബംഗാളിയാണ് ത്രിപുരയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ ബംഗാളി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ അണുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഹോമി ജെ ബാബ ഹോമി ജെ ബാബയാണ് ഇന്ത്യൻ അണുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ അണുബോംബിൻ്റെ പിതാവ് രാജാരാമണ്ണ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആണവ വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ രഹസ്യനാമം ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആണവ വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ രഹസ്യനാമം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും അധികം കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്താണ് ഏറ്റവും അധികം കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം സമുദ്രതീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒമ്പത് ഏറ്റവും കുറവ് സമുദ്രതീരമുള്ള സംസ്ഥാനം ഗോവ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ട്രോംബെ അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻ്ററാണ് ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ബാർക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റർ തന്നെയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചത് ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ബെയ്ക്കനൂർ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാന പത്രം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ബംഗാൾ ഗസറ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാന പത്രം ബംഗാൾ ഗസറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ജനുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ നിലയമായ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ നിലയമായ ശ്രീഹരിക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല നെല്ലൂർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഏത് തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുലിക്കാട്ട് തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മീററ്റ് മീററ്റിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട തീയതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മെയ് പത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി മംഗൾ പാണ്ഡെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ എട്ടിനാണ് അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഡബ്ല്യു
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ സി രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഐ എൻ സിയുടെ സ്ഥാപകൻ എ ഒ ഹ്യൂം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ ധീരമായ ഒരു കാൽവയ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് നെഹ്റു ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമായ ഇന്ത്യക്കാരൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമില്ല ശരിയായ ഉത്തരം ദാദാബായി നവറോജി എന്നുള്ളതാണ് ദാദാബായി നവറോജിയാണ് ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമായ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സതി ജാതി വ്യവസ്ഥ ബാല്യവിവാഹം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയ പ്രസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രഹ്മസമാജം ബ്രഹ്മസമാജമാണ് സതി ജാതി വ്യവസ്ഥ ബാല്യവിവാഹം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയ പ്രസ്ഥാനം ഇരുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമില്ല ശരിയായ ഉത്തരം മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ഉറുദു ഭാഷയിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ശുദ്ധമായ നാട് എന്നാണ് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നെഹ്റുവിൻ്റെ ആത്മകത അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന പേരിലാണ് മറ്റൊരു പേര് ടുവേർഡ് ഫ്രീഡം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതാര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ജനറൽ ഡയർ ജനറൽ ഡയർ ആണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണമായ നിയമം റൗളത്ത് ആക്ട് റൗളത്ത് ആക്ട് ആണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണമായ നിയമം ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വേക്കൺ ട്രാജഡിയിൽ മരിച്ച ഭടന്മാർ ഏത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഗിലാഫത്ത് ഗിലാഫത്ത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് വേഗൺ ട്രാജഡിയിൽ മരിച്ച ഭടന്മാർ വേഗൺ ട്രാജഡി നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വേഗൺ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂർ തിരൂരിലാണ് വേഗൺ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പ്രതിസന്ധി എന്തായിരുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി വർഗീയ ലഹള വർഗീയ ലഹളയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പ്രതിസന്ധി മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക ഇനം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഹോക്കി ഹോക്കിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക ഇനം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളിയായിരുന്നു കെ എൻ രാജ് മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി വല്ലഭായ് പട്ടേൽ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെയാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് ഐയിൽ നിന്നാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഗവർണറുടെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഗവർണറുടെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പൗരൻ ഗവർണറാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ചുമതല വഹിച്ച ഏക ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് എം ഹിദായത്തുള്ള മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ലണ്ടൻ ലണ്ടനിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ പീറ്റർ ബനൻസൺ പീറ്റർ ബനൻസൺ ആണ് ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മുപ്പത്താറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി 
ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഭാരതരത്നം ഭാരതരത്നമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഭാരതരത്നം നൽകി തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ജ്ഞാനപീഠം മികച്ച കായിക പരിശീലകന് നൽകുന്ന പുരസ്കാരം ദ്രോണാചാര്യ മുപ്പത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യം നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ടാഗോറിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ടാഗോറിനെ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനാക്കിയ കൃതി ഗീതാഞ്ജലി മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ സർവ സൈന്യാധിപനും തലവനും ആരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സർവ സൈന്യാധിപനും തലവനും രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രൽ കോളേജാണ് പാർലമെൻറ്റിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഗ്രീസാണ് ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടൻ നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നതാരെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പ്രസിഡൻ്റ് പ്രസിഡൻ്റാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ശേഷം ഗവർണറായ ഏക വ്യക്തി പി സദാശിവം കേരള ഗവർണറായിരുന്ന പി സദാശിവമാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ശേഷം ഗവർണറായ ഏക വ്യക്തി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ശേഷം ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ഏക വ്യക്തി മുഹമ്മദ് ഹിദായത്തുള്ള നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മീൻവല്ലം മീൻവല്ലമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മീൻവല്ലം പദ്ധതിയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉള്ള കേരളത്തിലെ നദി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പെരിയാർ പെരിയാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉള്ള കേരളത്തിലെ നദി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള ജില്ല ഇടുക്കി നാൽപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വരുന്ന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പൊന്നാനി പൊന്നാനിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വരുന്ന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം കേരളത്തിൻ്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം പൊന്നാനിയാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഭവാനി തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഭവാനിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഭവാനി നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം നീലഗിരി ഭവാനി നദി പതിക്കുന്നത് കാവേരി നദിയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ചൂലന്നൂർ ചൂലന്നൂരാണ് കേരളത്തിലെ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം തട്ടേക്കാടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് തട്ടേക്കാടിനെ പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ഓർക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് ഇനി പറയുന്നത് കുമാരൻ ചൂലെടുത്ത് മംഗളയുടെ കടലപ്പരിപ്പ് താളത്തിൽ തട്ടി ഈ കോഡിലെ ഓരോ വാക്കുകൾ ഏതെല്ലാം പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കുമാരൻ കുമരകം ചൂലെടുത്ത് ചൂലന്നൂർ മംഗളയുടെ മംഗളവനം കടല കടലുണ്ടി പരിപ്പ് അരിപ്പ താളത്തിൽ പക്ഷിപാതാളം തട്ടി തട്ടേക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏഴ് പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെയാണ് ഈ കോഡിലൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കോഡ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നാൽപ്പത്താറാമത്തെ ചോദ്യം മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരമൊഴുകുന്ന നദി ഈയൊരു ചോദ്യം പി എസ് സി ഒഴിവാക്കിയ ചോദ്യമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാറാണ് 
നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദി കബനിയാണ് നീളം അമ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കർണാടക തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരള താലൂക്ക് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി സുൽത്താൻ ബത്തേരി സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് കർണാടകവുമായും തമിഴ്നാടുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരള താലൂക്ക് കർണാടക തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തിയുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല വയനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് താലൂക്കുകളുള്ള ജില്ലയും വയനാട് തന്നെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ചെന്തുരുണി ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതവും ചെന്തുരുണി തന്നെയാണ് അമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവായ ജില്ല ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവായ ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ സീറോ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ച ആദ്യ ജില്ല പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കേൾക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയറും ചെയ്യുക കാരണം അവർക്ക് കൂടെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു